A3.2. Die Punkte S1 und S2 sind zusammen mit den Punkten S3 und S4 die Eckpunkte des Rechtecks S1, S2, S3, S4, wobei die Punkte S3 und S4 auf der Geraden BC liegen. Zeichnen Sie das Rechteck S1, S2, S3, S4 in das Koordinatensystem zu 3.0 ein und berechnen Sie zu dann den Flächeninhalt A des Rechtecks S1, S2, S3, S4. Also erste Aufgabe, ein Rechteck einzeichnen mit den Eckpunkten S1, S2 und S3 und S4. Über Rechtecke wissen wir, Sie haben vier rechte Winkel, also mit Hilfe des Geodreiecks einfach die entsprechenden Seiten einzeichnen. Dann erhalten wir hier den Punkt S3 und hier den Punkt S4. So, und jetzt soll man noch den Flächeninhalt A des Rechtecks S1, S2, S3, S4 berechnen, also dieses kleine Rechtecks hier. Und Flächeninhalt eines Rechtecks ist nicht sehr schwer, ist nichts anderes als Länge mal Breite. So, als Länge des Rechtecks nehmen wir jetzt die Länge der Strecke S1, S2 und die Breite ist die Länge der Strecke S2, S3. Längen einer Strecke lassen sich am einfachsten mit Hilfe der Vektoren und des Satzes des Pythagoras berechnen und da finden wir auch wieder eine Formelsammlung auf Seite 43 Hilfe, allerdings etwas versteckt unter dem Betrag, wo es heißt, die Länge eines Vektors lässt sich berechnen aus der Wurzel aus der x-Koordinate des Vektors zum Quadrat plus die y-Koordinate des Vektors zum Quadrat. So, wir müssen also beide Vektoren aufstellen. Einmal der Vektor S1, S2 und in dem Fall S2, S3. Fangen wir mit S1, S2 an. Nun, ein Vektor lässt sich immer berechnen über Spitze minus Fuß. Und die Koordinaten von S1, S1 und S2 kennen wir schon. S2 hat die Koordinaten 1, 3. Und Fußkoordinaten von S1 sind 3, 1. Das rechnen wir noch aus. 1 minus 3 sind minus 2 und 3 minus 1 sind 2. So, die Länge dieses Vektors lässt sich jetzt wie folgt berechnen. Die Wurzel aus... Jetzt kommt die x-Koordinate des Vektors zum Quadrat plus die y-Koordinate des Vektors zum Quadrat. So, und das kann man ganz einfach ausrechnen. Äh, minus 2 zum Quadrat sind 4 und 2 Quadrat sind 4, also 4 plus 4. Das wäre hier jetzt Wurzel aus 8. Und das ist ungefähr äh, 2,83. So, das gleiche müssen wir jetzt mit S1, äh, mit S2, S3 machen. Unser einziges Problem ist, wir kennen offiziell die Koordinaten von S3 nicht. Macht aber nichts aus, weil wir sehen ja hier zum Beispiel, die Länge der Strecke S1, äh, S2, S3 ist genauso lang wie die Strecke AB. Also nehmen wir einfach den Vektor AB und äh, rechnen die Länge des Vektors AB aus. Also S2, S3 ist genauso lang wie AB. Und der Vektor AB ist wieder Spitze minus Fuß. Die Spitze ist in dem Fall der Punkt B. Da hatten wir Aufgabe 3, 0 auch die Koordinaten gegeben. Also minus 4, 0. Und die Koordinaten von A abgezogen. Also 0 und 4. Rechnen wir das noch aus. Minus 4 minus 0 sind minus 4. Und 0 minus 4 sind ebenfalls minus 4. 
wird wieder die Länge des Vektors berechnet. AB ist gleich die Wurzel aus der x-Koordinate zum Quadrat plus die y-Koordinate zum Quadrat und das ist gleich minus 4 zum Quadrat sind 16, minus 4 zum Quadrat sind 16, also die Wurzel aus 32 und das sind ungefähr 5,66. jeweils Längeneinheiten. So, das setzen wir jetzt noch einmal in unsere Flächenformel ein. Also folgt für A die 2,383 äh, Längeneinheiten mal die 5,66 Längeneinheiten Und das gibt dann einen Wert von 16,02 Flächeneinheiten. Je nach Rundung kann dieser Wert auch abweichen. Wer zum Beispiel mit Wurzel aus 8 und Wurzel aus 32 rechnet, also Wurzel aus 8 mal Wurzel aus 32, kommt hier auch einen genauen Wert von 16,0. Also auch noch überall das Längeneinheitennutzung, um ganz korrekt zu bleiben. Und wir sind fertig.